அருமை குழந்தைகளே அவர்களின் அன்பு பெற்றோர்களே எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்போவும் நல்லா இருக்க பிரார்த்திக்கிறேன் வாங்க இந்த பதிவுக்குள்ளே போகலாம் கழுகிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய குணாதிசயங்கள் பிரச்சனைங்க வரும்போது அதை எதிர்கொள்ள கற்றுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் உடனே ஐயோ எனக்கு தான் எனக்கு தான் இப்படிலாம் நடக்குது எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறாங்க எனக்கு தான் இப்படி நடக்குது எப்படி மீள்றது தற்கொலை தான் பண்ணிக்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சோர்ந்து போகும் மனநிலை உள்ளவர்கள் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு இந்த காணொலியை முழுசும் பாருங்கள் டீனேஜ் பிள்ளைகள் வச்சுருக்கிறவங்க கட்டாயம் பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் இந்த பாட்டி எப்போவோ ஆங்கிலத்தில் படித்த ஒரு கட்டுரையை தமிழ்படுத்தி வச்சுருந்தேன் அதை இப்போ உங்களுக்கு தர்ற அன்பு பிள்ளைகளா கழுகிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய குணாதிசயங்கள் என்ற அந்த கட்டுரை இந்த பாட்டியை ரொம்ப யோசிக்க வச்சுது எளிமையாக வாழ்க்கை பாடத்தை மனுஷங்களுக்கு அது கற்று கொடு கொடுத்தாப்புல எனக்கு தோணுச்சு அதோட இந்த விஷயங்களை நம்ம முன்னோர்களும் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் மனசில் நிழலாட அந்த கருத்துக்களையும் இதில் சேர்த்தே சொல்லியிருக்கேன் பிள்ளைங்களா சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஈகிள்ஸ் ஃப்ளை அலோன் அட் ஹை ஆல்டிடியூடு ஈகிள்ஸ் ஹாவ் விஷன் ஈகிள்ஸ் ஆர் ஃபியர்லெஸ் ஈகிள்ஸ் ஆர் டெனேஷியஸ் ஈகிள்ஸ் நெவர் ஈட் டெட் திங்ஸ் ஈகிள்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ட்ரெயினிங் இனி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வாங்க ஈகிள்ஸ் ஃப்ளை அலோன் அட் ஹை ஆல்டிடியூட் அதாவது கழுகுங்க தனியாக தான் உயரத்தில் பறக்கும் அதிகமாக பேசும் கிளிகளாக உயரமாக பறக்க முடியாது மௌனமாக இருக்கும் கழுகோ வானத்தையே தொடும் அளவுக்கு ரொம்ப ஒசரத்தில் எப்போதும் பறக்குது தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் கீழறங்கி வருது கழுகுகள் பெரும்பாலும் தனியாகத்தான் வானில் பறக்குது அல்லது கழுகுகளோடு மட்டும்தான் பறக்கின்றன அவை சின்ன சின்ன பறவைகளான காக்கைகள் சிட்டுக்குருவிகள் கிளிகள் போன்றவற்றுடன் சேர்ந்து பறக்கிறதில்ல அதனால் தான் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்குருவி பறந்தாகாதுன்னு பெரியவங்க சொல்வாங்க அதாவது குறுகிய மனப்பான்மை உள்ள மனிதர்கள்ட்டு மனிதர்கள்ட்டேருந்து நம்மை மனதளவில் பலவீனப்படுத்தும் ஆட்கள்ட்டேருந்தும் நாம் விலகி இருக்க கற்றுக்கணுங்கிறது தான் இதை உணர்த்துது சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் மேக் ஏ மேன் என்ற வாசகத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது பெரும்பாலும் நம்மளை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை தான் நம்மளை உருவாக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் நல்ல மனுஷங்களை வழிகாட்டியாக நமக்கு துணையாக நம்ம எப்போவும் நாடுறது நல்லது டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஐ டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க சேக்காளி சரியாக இருந்தால் சேரு கூட சோறு தான் அந்த பாட்டிங்க சொன்னது எவ்வளோ உண்மை பாருங்கள் நாம் கிளியாக வாழ வேண்டுமா அல்லது கழுகாகவா நாம் தான் அதை முடிவு செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளா அடுத்தது ஈகிள்ஸ் ஹாவ் விஷன் கழுகுகளுக்கு பார்வை திறன் ரொம்ப அதிகம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் எரையை கூட அவைகளால் துல்லியமாக பார்க்க முடியுமா அந்த எரியை மட்டுமே கழுகு குறி வைக்குமா அதில் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்துமா எரையை பிடிக்கிற வரைக்கும் எந்த விதமான தடைகள் வந்தாலும் அவை க கவலைப்படுறதே கிடையாதான் இலக்கு ஒன்று தான் மனசில் இருக்கணும் இதையே தான் நம்மளோட மகாபாரதமும் சொல்லுது இல்லையா பிள்ளைங்களா மதிப்பிற்குரிய துரோணாச்சாரியார் தனது பாண்டவ கௌரவ சீடர்களுக்கு வில்வித்தை கற்றுத்தரும்போது ஒரு பறவ பொம்மையை மனசில் வைக்கிறாரு வில்வித்தையே கற்றுக்கிட்டு இருக்கிற அவங்க கிட்ட அதன் கண்ணை பார்த்து அம்பையை சொல்கிறாரு எல்லாத்துக்கும் தயாரானதும் எல்லாரையும் பார்த்து உங்கள் கண்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறாரு மரம் கிளை இலைகள் பறவை என்று ஒவ்வொருவரும் சொல்லிக்கொண்டே போக அர்ஜுனன் ஒருவன்தான் பறவையின் கண் என்கிறான் அதுதானே குரு சொன்ன இலக்கு அதனால் தான் ஒரு செயலில் இறங்கும் போது உங்களது நோக்கம் அர்ஜுன இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடும் பழக்கம் வந்தது பிள்ளைங்களா அது போல உங்கள் குறிக்கோளை நிர்ணயம் செய்து அதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறணும்னா அதை மட்டுமே கவனமாக பார்க்கணும் அதுக்கு மட்டுமே ட்ரை பண்ணணும் அதோட எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அதை தகர்த்தறிகிற மனப்பக்குவத்தையும் கட்டாயம் வளர்த்துக்கணும் நல்லதை மட்டுமே நினச்சி நல்லதை மட்டுமே இலக்காக வச்சுக்கணும் பிள்ளைங்களா அடுத்தது ஈகிள்ஸ் ஆர் ஃபியர்லெஸ் கழுகுகள் பயப்படுறதில்லை தன் இறை எவ்வளவு பெரியது பலம் வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் 
அதை தனதாக்கி கொள்ள முடிவு செய்து விட்டால் கழுகுகள் போராட தயங்குறதில்லை பின்வாங்கிறதில்லை தனது எல்லையை காப்பதிலும் அப்படித்தான் அவை இருக்கின்றன அதே போல உங்கள் பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளுங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்காத பின்வாங்காதீர்கள் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களுக்கு பயம் இருந்ததில்லை பிள்ளைங்களா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை அவர்கள் நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்கிறார்கள் வரலாற்றில் இதற்கு நிறைய நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு அடுத்தது ஈகிள்ஸ் ஆர் டெனேஷியஸ் அதாவது கழுகுகள் ரொம்ப மன உறுதி மிக்கவை அவை புயலை நேசிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேகங்கள் ஒன்று கூடும் போது கழுகுகள் உற்சாகமடைகின்றன மேகங்களுக்கு மேலே பறக்க அவை புயல் காற்றை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன அந்த நிலையில் அப்படியே வழுக்கி கொண்டு போவது போல் கிளைடிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எளிதாக பறக்கின்றன அதனால் அவைகளின் இறக்கைகளுக்கு ஒரு ஓய்வு கூட கிடைக்கிறதுங்கிறாங்க ஆனா இந்த புயல் சூழலில் மற்ற பறவைகள் மரங்கள் கிளைகள் பொந்துகள் என்று பதுங்கி கொள்கின்றன சாதனையாளர்கள் சவால்களை கண்டு பயப்படுவதில்லை மாறாக அவற்றை ரசிக்கிறார்கள் அவற்றை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி வெற்றியும் பெறுகிறார்கள் இந்த இடத்தில் கோடிட்டு காட்டப்படுவது கடந்த காலம் திரும்ப போவதில்லை பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அதாவது பழைய வெற்றிய பற்றி மட்டுமே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இப்போ புதுசாக வந்துக்கிற சவாலை நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது அதனால் புதிய வெற்றி பெறணுன்னா அதனுடைய எல்லையை நாம் தான் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததா ஈகிள்ஸ் நெவர் இட் டெட் திங்ஸ் கழுகுகள் இறந்து போய்விட்ட எதையும் உண்பதில்லை அதாவது மற்ற விலங்குகள் வேட்டையாடி போட்டுட்டு போ கிடைக்கிற எந்த ரெம்னன்ஸையோ மிச்சம் மீதி இருக்கிறதையும் அதுங்க சாப்பிட்றதில்ல தான் வேட்டையாடி கொன்றவற்றின் மாமிசத்தை மட்டுமே அவை உண்கின்றன இதைத்தான் ரெண்டே வார்த்தையில் ஒழித்து பிழை என்று எங்கள் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்களா அடுத்தது ஈகிள்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ட்ரெயினிங் தங்கள் குஞ்சுகளை பறக்க வைத்த கழுகுகள் தங்களின் கூட்டில் இருக்கும் மென்மையான இறகுகள் தழைகள் போன்றவற்றை கழித்து விடுகின்றன அங்கிருக்க முடியாமல் வெளியே வரும் குஞ்சுகள் பறந்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகின்றன பறக்க தொடங்குகின்றன அது போல இந்த பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க வச்சிருக்கிற பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கஷ்டத்தை பழக்கி விடணும் அதைத்தான் இந்த பாயிண்ட்டு குறிப்பாக சொல்லுது ஓ அவங்களோட சுகமான வட்டத்தை அதாவது கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் அதை விட்டு அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரணும் அவங்கள முயற்சி பண்ண வைக்கணும் சவால்கள் இல்லாத அந்த வட்டம் அவர்களை முன்னேற விடாது என்பதை இளம்பெற்றோர்கள் தயவு செஞ்சு மனசில் வச்சுக்கோங்க அவங்க சொந்த முயற்சியில் அவங்க முன்னேற பார்க்கணும் நாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் மாரல் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபிசிக்கலாகவும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபினான்ஷியலாகவும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அது வேறு ஆனால் அவங்கள முயற்சி பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் அதனுடைய கஷ்ட நஷ்டம் தெரியும் நமக்கு வந்து பெயின் இல்லைன்னா கெயின் இல்லைங்கிறது அவங்களுக்கு புரியும் நெருப்பில் தட்ட தட்டத்தான் தங்க நகிழ்கிறது நகைகளாக நகைகளாகிறது மனசில் இதை ஆழமாக பதிய வச்சுக்குங்க இளம் பெற்றோர்களே இளம் டீனேஜ் பிள்ளைங்களே நோ பெயின் நோ கெயின் அப்படின்னு இதை தான் சொன்னாங்க இல்லையா எவ்வளோ அருமையாக வாழ்க்கை பாடத்தை கழுக வச்சு சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்கள் இந்த பாட்டியோட சார்பிலும் உங்கள் சார்பிலும் அருமையான இந்த கட்டுரையை எழுதிய அந்த நண்பருக்கு பெருசாக ஒரு ஓ பொடலமாக பிள்ளைங்களா வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை என்ன பிள்ளைங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்ச இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த பாட்டி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களை இது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் பாய் பிள்ளைங்களா டேக் கேர் ஆல் த பெஸ்ட் வணக்கம் நன்றி ஜெய் ஹிந்த்